বিজ্ঞানে আমরা বিদ্যুৎ আদায় থেকে অঙ্ক করব আজকে অ্যাডমিশনের জন্য ক্লাস 9 এর তো অঙ্কটা হচ্ছে তড়িৎ বর্তনী থেকে মাইশা খাতা নিছো লেখো একটি বাসায় সাইড ওয়ার্ডের পাঁচটি লাইট বা পাঁচটি বাল্ব একটি বাসায় জি স্যার একটি বাসায় সাইড ওয়ার্ডের পাঁচটি বাল্ব হ্যাঁ তারপরে একশো ওয়ার্ডের দুটি ফ্যান তারপরে একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের দুটি এসি প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা করে জলে প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা করে জলে একটি বাসায় সাইড ওয়ার্ডের পাঁচটি ভালভ একশো ওয়ার্ডের দুটি ফ্যান একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের দুটি এসি প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা করে জলে বা চালানো হয় যেটাই লেখো এক ইউনিট বিদ্যুতের দাম এক ইউ এন আই টি এক ইউনিট বিদ্যুতের এক ইউনিট বিদ্যুতের এক ইউনিট বিদ্যুতের দাম লেখো দশ টাকা এক ইউনিট বিদ্যুতের দাম দশ টাকা হলে অক্টোবর মাসের বিদ্যুৎ বিল কত নির্ণয় করো অক্টোবর মাসের বিদ্যুৎ বিল কত নির্ণয় করো বাবা তুমি তোমার নাম জানো কি বাবা স্যার একটি বাসায় ষাট ওয়ার্ডের পাঁচটি বাল্ব একশো ওয়ার্ডের দুটি ফ্যান একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের দুটি এসি প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা করে জ্বললে অক্টোবর মাসের বিদ্যুৎ বিল কত অক্টোবর মাসের বিদ্যুৎ বিল কত করো খাতা করো নিজে করো তো দেখো একটু দ্রুত করো প্রথমে কি করছো মাইসা বলো শিথি বলো তো বাবা কি করেছো প্রথমে
সেথে তোমার মাইক আসে নাই আর মনে নেটের সমস্যা অঙ্কটা কি শুরু করেছো না স্যার এটা তো করি পারো না 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 স্যার আলাদা আলাদা করতে পারো বা একসাথে করতে পারো মোট ক্ষমতা নির্ণয় করতে পারো যে মোট কিভাবে হবে সাইড ওয়ার্ড এর কয়টা ভালভ পাঁচটা তাই না স্যার একশো ওয়ার্ড এর কয়টা ফ্যান দুইটা একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড এর কয়টা এসি सबग ঘন্টা অক্টোবর মাস তাহলে এখন পাঁচশো তিরিশ তিনশো দুইশো তিনশো আর এটা কত হয় পাঁচ এক পাঁচ তিন পাঁচে পনেরো এত ওয়াট আওয়ার তিনশো তিনশো ছয়শো সাত আটশো গুণ এত ওয়াট আওয়ার এখন এটা গুণ করো শূন্য শূন্য পাঁচ আটা চল্লিশ শূন্য আছে থাকে পাঁচ পাঁচ আটা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ সরি শূন্য পাঁচ আটা চল্লিশের শূন্য হাত থেকে চার পাঁচে আটা চল্লিশ আর চার চুয়াল্লিশের চার হাত থেকে চার পাঁচে আট একে আট চার বারো এত ওয়াট আওয়ার এটাকে নিতে হবে কিসে কিলো ওয়ার্ডে এক হাজার দ্বারা ভাগ করবা এক হাজার দ্বারা ভাগ লিখবা কি কিলো ওয়াট আওয়ার তাই না তাহলে তিন শূন্য তিন শূন্য কাটা যায় ওয়ান টু ফোর এত কিলো ওয়াট আওয়ার এক কিলো ওয়াট আওয়ার সমস্যা কত এক ইউনিট তাই না ইন্টু ওয়ান এত ইউনিট ইউ এন আই টি এত ইউনিট তাহলে এত ইউনিট তাহলে এক ইউনিট বিদ্যুতের দাম কত দশ টাকা তাহলে এক ইউনিটের দাম দশ টাকা যদি হয় তাহলে একশো চব্বিশ গুণ দশ এত টাকা তাহলে কত হইল এক দুই চার শূন্য বারোশো চল্লিশ টাকা হচ্ছে অক্টোবর মাসের বিদ্যুৎ বিল মনে থাকবে জি স্যার শিথি এইভাবে যদি কোন অঙ্ক আসে পারবা বাবা সিথি কথা বলে না কেন এভাবে যদি কোন অঙ্ক আসে সিথি মাইসা মাইসা পারবে তো জি স্যার অর্থাৎ মোট ক্ষমতাটা বের করবা তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ করে নিবা আর অথবা লিখতে পারো দেওয়া আছে সাইড ওয়ার্ডের পাঁচটি বাল্ব আর একশো ওয়ার্ডের দুটি ফ্যান একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের দুইটা এসি প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা জলে এক ইউনিট বিদ্যুতের দাম দশ টাকা এই লেখার পরে লেখবা মোট ক্ষমতা ঠিক আছে তারপর সিরিয়ালে করে যাবা আমি আর একটা অঙ্ক দিই তো এরকম
প্রতিদিন আট ঘন্টা করে জ্বললে সেপ্টেম্বর মাসের বিদ্যুৎ বিল কত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম পনেরো টাকা দাম পনেরো টাকা সেপ্টেম্বর মাস কত দিনে ত্রিশ দিন তিন আটচল্লিশ হ্যাঁ আটচল্লিশ ইউনিট কারণ এটাকে এক হাজার দ্বারা ভাগ করলে এত ইউনিট আর এক ইউনিট বিদ্যুতের দাম পনেরো টাকা না পারছো বাবা আচ্ছা এবার সিথি মনে হয় শুনতে পাচ্ছে না ওর মনে হয় নেটের প্রবলেম যাই হোক মাইসা বলেন কোথায় কি সমস্যা আছে বিজ্ঞান বইয়ের মধ্যে আর কোথাও আলোচনা করার মতো এটা তো আমি আমার মতো বললাম স্যার বিজ্ঞান বই আমার আলোতে আর হচ্ছে জীবের বংশবৃদ্ধি ও বংশগতির মধ্যেই বেশি সমস্যা আলোতে সমস্যা কথা বলে না দেখি আলোতে কি সমস্যা আলো আলো নিয়ে কি কোন ক্লাস দিছিলাম জি স্যার একবার করেছিলেন সেটা কি আলোর প্রতিফলন প্রতিসরণ এগুলো সব শিখেছি জি স্যার তাহলে সমস্যা কি আর আলোর সমস্যাটা হচ্ছে কি আলোটা বারবার পড়তে হবে বাবা শুধুমাত্র তোমার সমস্যাটা এখন যে তা না নাইন টেনেও আলোতে সমস্যা থাকবে ইন্টারমিডিয়েটও থাকবে কিন্তু বারবার পড়তে হবে কারণ এটা আমরা পড়েছি তো জানি যেগুলো ভুলে যাই আমরা হ্যাঁ অর্থাৎ বেসিক জায়গাটা মনে রাখবা যেমন ধরো আমি চিত্রটা আঁকি তারপর আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করি সেইভাবে ভালো হবে না হ্যাঁ 
এই একটা আলোকশি পড়ছে এই পথে বেরিয়ে যাচ্ছে এই এটা হচ্ছে অবিলম্ব এটা হলো অবিলম্ব পি কিউ বা এন 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 প্রাইম দেই এন এন প্রাইম এটা ও এম আর এম প্রাইম পি কিউ পি কিউ আলোক রশ্মি ও বিন্দুতে এসে পড়ছে আর এস পথে বেরিয়ে যাচ্ছে আর এখানে দাও টি দেখো এই যে এই বিন্দুটাকে কি বলে মাইসা বলো আলোক রশ্মি পি কিউ পথে আইসা অবি এই এটা হচ্ছে তোমার একটা কি স্যার মাধ্যম এই মাধ্যমটা ঘন মাধ্যম এই মাধ্যমটা হচ্ছে ঘন মাধ্যম আর এর বাইরে যেটা আছে এটা হচ্ছে হালকা মাধ্যম ঠিক আছে তাহলে দেখো যে পি কিউ আলোক রশ্মি এই ঘন মাধ্যমের উপর ও বিন্দুতে আইসা আপতিত হয়েছে এখানে এসে আপতিত হয়ে সে ও আর পথে বেরিয়ে গেছে সেইখানে এই যে মাধ্যম মাধ্যমের উপরে টি বিন্দুতে আইসা এখান থেকে এখানে আইসা পড়ছে সে বেরিয়ে গেছে কোথায় টি এস পথে বেরিয়ে গেছে টি এস পথে বেরিয়ে গেছে তাই না জি স্যার তাহলে এই বিন্দুটার নাম কি আপতন বিন্দু যে বিন্দুতে আলোক রশ্মি এসে বসে বা পড়ে তাকে বলা হয় কি আপতন বিন্দু মনে থাকবে মাধ্যমের উপর যে বিন্দুতে আপতিত হয় তাকে বলা হয় আপতন বিন্দু মনে থাকবে জি স্যার আচ্ছা তাহলে এখন এই যে এন ও এন প্রাইম এটাকে বলা হয় অভিলম্ব এন ও এম প্রাইম হচ্ছে অভিলম্ব এই যে এন ও এম প্রাইম যদি অবিলম্ব হয় আর এই যে পি কিউ আপতিত রশ্মি পি কিউ কি আপতিত রশ্মি এই অবিলম্বের সাথে একটা কোন সৃষ্টি করছে এই যে এখানে একটা কোন সৃষ্টি হয়েছে না জি স্যার এই কোনটাকে বলা হয় আপতন কোন এই কোনটাকে বলা হয় কি আপতন কোন আপতন কোন কে আই দ্বারা প্রকাশ করে এটাকে কি দ্বারা প্রকাশ করে আই দ্বারা তাহলে এখন আমরা সংজ্ঞা বলতে পারি আপতিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে আপতন কোন বলে এখানে কোন সমান সমান আপতন কোন এটা হচ্ছে সমান সমান আপতন কোন আপতন কোন কে আই দ্বারা প্রকাশ করে আপতন কোন কে আই দ্বারা প্রকাশ করে তাহলে এখন এই কোনটা হইছে দেখো আলোক রশ্মি এখানে বসে থাকবে না সে এ পথে বেরিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে বেরিয়ে গেছে এই যে পথে আলোক রশ্মি বেরিয়ে যায় তাকে বলা হয় প্রতিশরিত রশ্মি তাকে বলা হয় কি প্রতিশরিত রশ্মি প্রতিশরিত রশ্মি এখন এই যে প্রতিশরিত রশ্মি এই অবিলম্বের সাথে এখানে একটা কোন তৈরি হয়েছে হয়েছে না প্রতিশরণ কোন এটা হচ্ছে প্রতিশরণ কোন অর্থাৎ সংজ্ঞাটা হচ্ছে প্রতিশরিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে প্রতিসরণ কোন বলে অর্থাৎ এন প্রাইম ও এন প্রাইম ও আর ও আর কোন সংসন কি প্রতিসরণ কোন প্রতিসরণ কোন প্রতিসরণ কোন কে আর দ্বারা প্রকাশ করে ছোট আর্থের আর দ্বারা প্রকাশ করে আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে প্রতিশরিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে কোন উৎপন্ন করছে এখন দেখো এই কোন আর এই কোন এই দুইটা কোনের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে একটা কোন দেখতে বড় দেখায় আর একটা কোন দেখতে ছোট দেখায় তাইলে এখানে আপতন কোন বড় প্রতিসরণ কোন ছোট এখন প্রশ্ন হলো আপতন কোন কখন বড় হয় প্রতিসরণ কোন কখন ছোট হয় এটা একটা কথা অর্থাৎ যখন 
ভালো প্রশি হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যাবে কোথায় হালকা মাধ্যম থেকে যখন ঘন মাধ্যমে যাবে তখন আপাতন কোন বড় হবে প্রতিসরণ কোন ছোট হবে মনে থাকবে জি স্যার আচ্ছা কখন হবে যখন আলোক রশ্মি হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে হ্যাঁ হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে গেলে তখন আপাতন কোন বড় হয় প্রতিসরণ কোন ছোট হয় আচ্ছা এই একটা শর্ত এরপর যখন আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবে ঘন মাধ্যম থেকে যখন হালকা মাধ্যমে যাবে তখন দেখো এইটা হলো আপাতন কোন এটা হচ্ছে আই এটা হচ্ছে প্রতিসরণ কোন এটা হচ্ছে আর এখন বড় কোনটা ছোট কোনটা এখন আপাতন কোন ছোট প্রতিসরণ কোন বড় তার মানে বিষয়টা হলো যখন আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবে তখন আপাতন কোন ছোট হবে প্রতিসরণ কোন বড় হবে মনে থাকবে জি স্যার তখন প্রতিসরণ কোনটা বড় হবে ওকে স্যার জি স্যার তাহলে এখন আমরা এখান থেকে সংজ্ঞা যা পাওয়ার পেয়ে গেছি আপাতিত রশ্মি কাকে বলে প্রতিসরিত রশ্মি কাকে বলে আপাতন কোন কাকে বলে প্রতিসরণ কোন কাকে বলে অবিলম্ব কি পাইছি কখন কোন বড় ছোট হয় অর্থাৎ আপাতন কোন কখন বড় হয় প্রতিসরণ কোন কখন ছোট হয় আবার আপাতন কোন কখন ছোট হয় প্রতিসরণ কোন কখন বড় হয় পেয়ে গেছি এখন বাকি রয়েছে আর একটা কোন যেটা হচ্ছে সংকট কোন যেটা হচ্ছে সংকট কোন যখন আলোক রশ্মি অর্থাৎ একটা বিভেদ তলে প্রতিসরিত হয়ে অর্থাৎ সংজ্ঞাটা হলো আপাতন কোনের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোনের মান নব্বই ডিগ্রি হয় তখন সেইটাকে বলা হয় সংকট কোন যেমন ধরো এই হচ্ছে একটা প্রতিফলক রশ্মি বা তল এখানে একটা অবিলম্ব আছে এই একটা আলোক রশ্মি এখান থেকে এভাবে গেল এভাবে যেয়ে সেটা বেরিয়ে গেছে আবার এখান থেকে এভাবে বেরিয়ে গেছে আবার এখান থেকে যেয়ে সে এই পথে বেরিয়ে গেছে ঠিক আছে এ পথে বেরিয়ে গেছে এবার লক্ষ্য করো এখানের কোনটা এইটুকু আর এখানের কোনটা কি এতটুকু তাই না তাহলে এখন দেখো আপাতন কোন এইটুকু ছোট প্রতিসরণ কোনটা হয়েছে কত যেহেতু অবিলম্বের সাথে কোন হয়েছে লম্বের সাথে কোন হইলে কি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোনটার মান ধরো ত্রিশ ডিগ্রি এই ত্রিশ ডিগ্রির জন্য এইটা নব্বই ডিগ্রি হয়েছে ত্রিশ ডিগ্রির জন্য নব্বই ডিগ্রি হয়েছে তখন সেটা কি হয়েছে সংকট কোন ওকে তুমি কথা বলো না কেন তাহলে ওভারঅল এই জায়গাগুলো যদি তুমি এইটা বোঝো তাহলে এই চ্যাপ্টার আর কোনো সমস্যা থাকবে না এই জায়গাটুকু এই যেটুকু আমি বললাম এইটুকু মনে রাখবা আর বইটা পড়বা দেখবা সব পড়বা হ্যাঁ আরেকটা কথা যে স্যার এই যে আলোক রশ্মি তো গেল তাহলে আলোক রশ্মি কোন পথে চলবে পরীক্ষা একটা প্রশ্ন আসে আলোক রশ্মি কোন পথে চলে হুম সরল পথে সরল পথে চলে তাহলে যদি সরল পথে চলে তাহলে দেখো আমি একটা চিত্র আঁকি ধরো এই একটা পাত্র এটার মধ্যে পানি আছে এটার মধ্যে থাকবে পানি এখানে একটা কয়েন রাখছি হ্যাঁ তাহলে আলোক রশিটা এখান থেকে এভাবে দিলাম এই পি কিউ আর বিন্দুতে আছে দেখো এইটা এটা এটা হচ্ছে সি আর এটা হচ্ছে ডি এখন মাইসা বলো এইটা তো সরল পথ এখন এই আলোক রশিটা যেমন আমি এখানে একটা কয়েন রাখছি এখান থেকে তাকাবো বা আলো ফলাবো তাহলে এই আলোটা কোন পথে যাবে এই জায়গায় 
कारण सर घन मध्यम समय कम लगे प्रश्न कर सरल पथे चले सरल पथ हईल चले प्रश्न आलो को पथे चले व्याख्या करो छोट मान दूर कम तीन दूर बी जाते समय बस लगे कत दूर गुरे कतटुकु जाता हिसाब माध्यम से कतटुकु जा पथे चलो से पथे चलो पथे समय कम लगे पथे समय कम लगे जी सर यही हमारे आलो नहीं आलोचना